Hello friends, we are live today once again. I am here uh, to take another lesson and it's uh, this lesson is all about the banking exam. Okay, so Shurvat karte hain lesson ki ek bhoat hi khubsurat quote ke se. Rakh honsala wo manzar bhi aayega. Piyase ke paas chal kar samandar bhi aayega. Thak kar na baith ay manzil ke musafir. Manzil bhi milegi aur milne ka maza bhi aayega. ओके सो आई होप इस कोड को आप एडॉप्ट करेंगे अपनी लाइफ में और आइए सेशन की शुरुआत करते हैं आई एम कपिल काटपाल ओके सिंस लास्ट सिक्स इयर्स आई एम वर्किंग एज अ क्रेडिट एंड रिस्क एनालिस्ट इन द पब्लिक सेक्टर बैंक ओके आई क्रैक द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पीओ एग्जाम इन ईयर 2011 एंड आल्सो क्रैक द आईबीपीएस पीओ फर्स्ट एग्जाम दैट वाज आईबीपीएस पीओ फर्स्ट दैट आई क्रैक एंड आल्सो गॉट सिलेक्टेड इन 11 डिफरेंट पब्लिक सेक्टर बैंक्स एट द पोस्ट ऑफ प्रोफेशनली ऑफिसर स्पेशलिस्ट ऑफिसर एंड द क्लरिकल बिफोर द इंप्लीमेंटेशन ऑफ द आईबीपीएस जब आईबीपीएस नहीं होता तो सभी बैंक्स अपनी अपनी रिक्रूटमेंट लेते थे तो उस वक्त मैं 11 पब्लिक 11 डिफरेंट पब्लिक सेक्टर बैंक्स में मैंने रिक्रूटमेंट हुई थी मेरी फाइनल पोस्टिंग हुई थी ओके सो लास्ट सिक्स ईयर्स से मैं आप ही की तरह आप ही की तरह टैलेंटेड खूबसूरत बहुत ही अच्छे अच्छे लोगों को गाइड कर रहा हूँ बैंकिंग सेक्टर से जुड़ने के लिए उनको कंटिन्यू उनके एग्जाम से लेकर उनके इंटरव्यू तक उनके अलॉटमेंट तक उनको गाइड कर रहा हूँ राइट फ्रॉम द आई बी पी आई बी पी फर्स्ट से लेकर और अभी जो सेवन चल रहा है और पहले क्या था मैं पहले एक छोटे से टाउन से बिलोंग करता हूँ राजस्थान के सो so, यहाँ पर एक कुछ लिमिटेड रिसोर्स होते थे लिमिटेड स्टूडेंट्स होते थे बट अन अकेडमी ने दो महीने पहले मैंने अन अकेडमी को ज्वाइन किया और अन अकेडमी ने मुझे एक बहुत ही बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म दिया आप सभी लोगों से रूबरू होने का आप सभी इतने लाखों लोगों से रूबरू होने का अपनी नॉलेज को शेयर करने का और उनको गाइड करने का तो अगर आप भी उस करना चाहते हैं इसी तरह सभी को मोटिवेट अपनी नॉलेज शेयर करना चाहते हैं अन से जुड़ना चाहते हैं तो सिंपल क्या करना है आपको अन अकेडमी गूगल प्ले स्टोर पर जाइए अन अकेडमी के एजुकेटर ऐप डाउनलोड कीजिए और अपना एक लेसन डेमो लेसन सबमिट कीजिए रजिस्टर कीजिए और आपको आ, मौका मिल सकता है अन अकेडमी के साथ जुड़ने का और अपनी नॉलेज को आ, भारत की सिर्फ भारत की नहीं कहूँगा दुनिया के सभी देशों के लोगों से आप अपनी नॉलेज को शेयर कर सकते हैं ओके सो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन ये सेशन बहुत ही एक स्पेशल अलग से सेशन मैंने चुना है क्योंकि बहुत क्वेश्चंस मेरे पास आ रहे हैं कंटिन्यू स्टूडेंट्स के कि सर ये मिथ है उनके माइंड में ये कंफ्यूजन है ये डाउट्स है तो कौन कौन से जो मेजर कॉमन मिथ्स है कॉमन डाउट्स है उनके माइंड में आज मैं उनको क्लियर करूंगा ओके सो सिर्फ उन पर फोकस रहेगा मेरा सेशन का नाम है टेन मिथ्स जो दस मिथ मेन कंफ्यूजन है जो क्वेश्चन की डिपार्टमेंट मेरे पास कंटिन्यू होती रहती है ठीक है वो मैं उनको क्रैक करूंगा इस सेशन के थ्रू ध्यान से सुनिएगा आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ये सेशन होने वाला है जो भी बैंकिंग एक्सपीरियंट्स हैं ओके सो पहले आपको ब्रीफ दे दूं मैं एक ओके कि कौन कौन से दस वो मिथ्स हैं जो मैं आज ब्रेक करूंगा तो सबसे पहले स्टार्ट करूंगा मैं फर्स्ट मिथ है लेसर नंबर ऑफ वैकेंसीज आई ने वैकेंसी बहुत कम निकाली है इसके बारे में बात करेंगे क्या रीजन है और क्या इंप्लीकेशन क्या है इसके नेक्स्ट बात करूंगा बैंक के मर्जर के नेक्स्ट बात करूंगा इंग्लिश मीडियम कैंडिडेट सी सिर्फ इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं ऐसा नहीं है ओके नेक्स्ट बात करूंगा वर्किंग प्रोफेशनल्स वर्किंग प्रोफेशनल सोचते हैं हम एग्जाम क्रैक नहीं कर पाएंगे इस एग्जाम को प्लीज मत सोचिए ऐसा नेक्स्ट कितने अटेम्प्ट आपको uh, करने हैं इस एग्जाम को क्लियर करने में ओके नेक्स्ट जो चेंज पैटर्न है एग्जाम का आज जो चेंज पैटर्न हो चुका है कुछ पैटर्न चेंज किए हैं एग्जाम में तो उनके बारे में बात करेंगे ओके और नेक्स्ट बात करूंगा बहुत लोग सोचते हैं कि बैंकिंग जॉब एक रिस्की जॉब है क्या है उसके पीछे रियलिटी क्या है मेरे अकॉर्डिंग नहीं है रिस्की जॉब आपको रीजन बताऊंगा सभी उसके पीछे ठीक है नेक्स्ट बात करूंगा इंटरव्यू हुआ एक बना दिया है इंटरव्यू बहुत हार्ड है इन्वर्टेड कॉमर्स में लिख लेते हैं उनको कि इंटरव्यूज आर मच हार्डर अरे काय के हार्ड हैं कुछ भी हार्ड नहीं होता ठीक है हम करेंगे इस पर चर्चा नेक्स्ट बात करूंगा कि बुक्स कौन सी बुक्स पढ़ें सर दस बुक्स पढ़ लें पंद्रह बुक्स पढ़ लें बीस बुक्स पढ़ लें कितनी बुक्स पढ़ें करेंगे बात ओके नेक्स्ट लास्ट में बात करूंगा क्रैकिंग दिस एग्जाम विदाउट कोचिंग ओके ये मेजर आपके माइंड में घूमता रहता है सर कोचिंग जरूरी है कोचिंग जरूरी है हाँ जी कोचिंग जरूरी है देखते हैं क्यों जरूरी है क्यों नहीं जरूरी ठीक है आप एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं बिना कोचिंग के भी ठीक है उसके बारे में बात करूंगा सो so, ये दस मिथ्स मेरे अकॉर्डिंग जो आजकल स्टूडेंट्स के माइंड में चल रहे हैं उनको 
कंफ्यूज किए जा रहे हैं तो देखते हैं इसके बारे में बात करते हैं सबसे पहले शुरू करता हूँ लेसर नंबर वैकेंसीज अरे मेरे दोस्तों लेसर नंबर वैकेंसीज कहाँ लेसर नंबर वैकेंसीज हैं आई बी पी एस पी ओ में थ्री थाउजेंड फाइव हंड्रेड सिक्सटी टू वैकेंसीज ओके क्लैरिकल में सेवन थाउजेंड एट हंड्रेड फिफ्टी थ्री वैकेंसीज बहुत होती हैं वैकेंसीज अगर मैं अपनी बात करूं तो जब मैंने एग्जाम दिए थे 2011 में मैंने देना शुरू किया था मैंने उसी ईयर पास कर लिया था एग्जाम तो आई क्रैक वन ऑफ दी बैंक एग्जाम उसमें सिर्फ ट्वेल्व सीट्स थी पूरे राजस्थान में ट्वेल्व सीट्स थी क्लैरिकल के पोस्ट पे मैंने वो एग्जाम क्रैक किया था यार मैं कोई मंगल ग्रह या जुपिटर से तो आया नहीं इसी धरती का इंसान हूँ इसी धरती पर पैदा हुआ हूँ तो आप भी क्रैक कर सकते हैं मैंने जब 12 सीट्स पे कर लिया आपके लिए तो 7000 सीट्स हैं तीन हजार सीट्स हैं पीओ की इसी ओके okay, सो so क्यों नहीं क्रैक कर सकते क्यों सोचते हो आप ऐसा कि हम क्रैक नहीं कर पाएंगे आपको कितनी सीट्स चाहिए एक सीट चाहिए या सात हजार सीट सही सात हजार सीट पे तो बैठोगे नहीं एक सीट पर ही बैठोगे ना तो एक सीट आपके लिए काफी है आपको कोई अपने भाई बहन फूफा मामा ताया चाचा मामा पापा मम्मी सभी के लिए तो सीट सही नहीं आपकी फैमिली पूरी तो आप तैयारी कर नहीं रहे बैंक की आप अपने लिए तैयारी कर रहे हो ठीक है अपने सिस्टर के लिए अपने ब्रदर के साथ तैयारी कर रहे हो उनको भी वो अपनी तैयारी अलग करेंगे आप अपनी तैयारी अलग करो आपको एक सीट चाहिए उनको एक सीट चाहिए आप दोनों अपनी अपनी तैयारी सेपरेट करो तो हो जाएगा आपका सिलेक्शन क्यों नहीं होगा तो करो काम करो लगो उसमें ठीक है ओके सो इफ आई कैन क्रैक दिस एग्जाम ओके मैंने एस बी एफ पी ओ एट दी एज ऑफ ट्वेंटी थ्री क्रैक किया था ट्वेंटी थ्री का था मैं तब ठीक है तो तब मैंने क्रैक किया था और तब एस बी एफ पी ओ की नाइन हंड्रेड सीट थी ठीक है टोटल नाइन हंड्रेड सीट थी उसमें भी जनरल कैटेगरी की अलग ठीक है कैटेगरी में मैं कभी नहीं एक एक ही मैं दिमाग से निकाल दीजिए यार कैटेगरी के बारे में सोचना है कैटेगरी इतनी कम सीट्स हैं ये है वो है अरे कुछ नहीं है ऐसे मन में वहम है जिनको होना है ना जिनका सिलेक्शन जिन्होंने अपना सिलेक्शन करवाना है ना वो करवा के छोड़ेंगे ठीक है ये सब बहानेबाजी होती है यार कैटेगरी में इतनी सीट्स हैं ये है वो है लेसर नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं ठीक है तो ये छोड़ दीजिए आप इस चीज को ठीक है तो मैंने क्रैक किया ट्वेंटी थ्री में नाइन हंड्रेड में अभी तो फिर भी आई बी ने थ्री थाउजेंड निकाल लिया तो छोड़ दीजिए इस इन चीजों को कमेंट टाइप करने की बजाय कि सर बताइए इसके बारे में बताइए इसके बारे में इन चीजों को छोड़ दीजिए आप अपनी तैयारी कीजिए आप क्वेश्चंस पूछिए हमसे डाउट्स पूछिए बट इन चीजों पर मत ध्यान दीजिए प्लीज नेक्स्ट बात करूंगा बैंक मर्जर बैंक मर्ज हो जाएंगे सर क्या होगा हमारी नौकरी का हमारी ग्रोथ का तो आगे हम बढ़ पाएंगे नहीं बढ़ पाएंगे हमारे वैकेंसीज कम हो जाएंगे अरे कुछ नहीं है बैंक मर्ज होगा क्या होगा बैंक मर्जर का मतलब मालूम है जो ये क्वेश्चन पूछते हैं आई थिंक उनको बैंक मर्जर का मतलब ही नहीं मालूम बैंक मर्जर का मतलब होता है यार ती, दो बैंक तीन बैंक मिलकर एक बैंक बन जाएंगे उनके ब्रांचेस तो उतनी रहेंगे ब्रांचेस कोई बंद थोड़ी ना होने वाली है अगर ब्रांचेस बंद भी हो जाएंगी ठीक है आई एग्री ब्रांचेस कुछ शट डाउन होती है बट वो ब्रांच दूसरी ब्रांच में मर्ज होती है ठीक है आपके कस्टमर्स उस ब्रांच के इंक्रीज हो जाते हैं सिंपल अगर कस्टमर्स इंक्रीज होंगे तो ऑब्वियस है आपको उतना स्टाफ चाहिए चाहिए तो क्यों वैकेंसीज कम होंगी नहीं होंगी वैकेंसीज कम ठीक है मेरे अकॉर्डिंग तो और ज्यादा वैकेंसीज क्रिएट होंगी आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को देखो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इतनी ज्यादा वैकेंसीज अलग अलग स्पेशलिस्ट सेक्टर में ला रहा है ठीक है वो स्पेशलिस्ट ऑफिसर को रिक्रूट कर रहा है आप लास्ट डेज में देखिएगा फ्रीक्वेंट उनकी वैकेंसीज आ रही है डिफरेंट डिफरेंट स्पेशलिस्ट ऑफिसर को लेकर तो उस तरह की वैकेंसीज आगे आगे क्रिएट होती रहते हैं ठीक है एक क्वेश्चन आ रहा है नीरज जी का बट इट विल अफेक्ट सीनियोरिटी सीनियोरिटी की बात मैं जरूर करूंगा वो अफेक्ट होगी बट इट्स इंटरनल मैटर ओके अभी हम बात कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ फ्रेश रिक्रूटमेंट की ओके ठीक है नेक्स्ट इंग्लिश मीडियम कैंडिडेट्स इंग्लिश मीडियम कैंडिडेट्स अरे यार मैं खुद इंग्लिश मीडियम कैंडिडेट्स हूँ बट मैं एक रियलिटी बताऊँ आपको रियलिटी ये है कि जो हिंदी मीडियम कैंडिडेट्स होते हैं ना हिंदी मीडियम के कैंडिडेट्स का बेस बहुत स्ट्रॉन्ग होता है इंग्लिश में वो बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं जब ये तैयारी शुरू करते हैं ओके okay. और हम इंग्लिश मीडियम कैंडिडेट्स सिंपल अप्रोच क्या अरे यार बचपन से हमने इंग्लिश मीडियम इंग्लिश मीडियम में पढ़े हैं और इंग्लिश हमें आती है और क्या क्या बैंक एग्जाम में हमारे लिए इंग्लिश क्या खास बात है ठीक है हम पढ़ते ही नहीं मैंने खुद कहता हूँ मैंने मैंने भी इंग्लिश का एग्जाम ऐसे ही ठीक है इंग्लिश तो हो जाएगी यार बट हिंदी मीडियम कैंडिडेट्स बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं बिल्कुल कच से स्टार्ट करते हैं उनके फंडाज क्लियर होते हैं ठीक है हमारे उतने फंडाज क्लियर नहीं होते तो इंग्लिश हिंदी मीडियम कैंडिडेट्स बहुत अच्छा इस एग्जाम में क्रैक करते हैं इंग्लिश मीडियम कैंडिडेट्स के कंपैरिजन तो अपने आप को प्लीज वीक मत
डिस्क्रिप्टिव आ गया सर अब क्या करें अरे क्या है डिस्क्रिप्टिव लेटर ऐसे ही तो लिखना है यार कभी जिंदगी में लेटर ऐसे नहीं लिखा क्या अगर नहीं लिखा ना तो अब लिखना शुरू कर दो क्या करना है हमें जस्ट दो दिन बाद एक पेज लिया करो ठीक है आप मोबाइल फोन सभी यूज करते हैं ठीक है घर हमारे पास सभी के पास है मदर फादर हमारे एनवायरमेंट में आसपास बहुत सारी चीजें हैं कितनी चीजें हमारे पास अरे दूसरे दिन उन चीजों पर लिखना शुरू कर दो मोबाइल फोन के बारे में आप दस लाइन नहीं लिख सकते क्या बीस लाइन नहीं लिख सकते क्या अपने मोबाइल फोन पर ठीक है अब ऐसे ही तीन तीन चार चार दिन बाद एक एक टॉपिक चूज करोगे ना अपने आस के एनवायरमेंट का तो आप अपने आप ही प्रैक्टिस हो जाएगी ठीक है अपने आप वोकेबलरी की आप देखते हो अन अकेडमी पर लेसन फॉलो करते हो ठीक है तो आपकी वोकेबलरी की प्रैक्टिस हो रही है ठीक है तो करते रहिए इस चीज को दो तीन दिन बाद आपकी इंग्लिश अपने आप स्ट्रॉन्ग हो जाएगी नेक्स्ट वर्किंग प्रोफेशनल्स अरे वर्किंग प्रोफेशनल्स कुछ नहीं है मिथ्स प्लीज दिमाग से निकाल दीजिए कि हाँ जी ये दस घंटे चाहिए बारह घंटे चाहिए अरे कुछ नहीं चाहिए दस बारह घंटे पांच छह घंटे की स्टडी में भी हो सकता है वर्किंग प्रोफेशनल्स के पास है इतना टाइम कि वो पढ़ सकते हैं पांच छह घंटे दे सकते हैं ओके सो दीजिए उन पांच छह घंटे को और वीकेंड्स पर ध्यान रखिए वीकेंड्स पर आप ज्यादा टाइम दीजिए आप अगर आप काम कर रहे हैं तो मेरे अकॉर्डिंग जो वर्किंग प्रोफेशनल दे आर इनफ मेच्योर दे आर मोर मेच्योर देन दी फ्रेश कैंडिडेट्स उनको पता है अपने डे को कैसे प्लान करना है उनको पता है कि आ, क्या सोचना है क्या स्ट्रेटेजी अपनानी है उनमें एक मेच्योरिटी का लेवल अलग होता है ठीक है तो आप उस मेच्योरिटी के लेवल को बरकरार रखिए और इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं पांच छह घंटे की मैं अपनी फिर से मैं कुछ एग्जांपल्स अपने ऊपर ही दे रहा हूं ठीक है राइट नाउ आई एम यूपीएससी सिविल सर्विस एस्पिरेंट ओके एंड आई क्रैक दिस इयर सिविल सर्विस प्री एग्जाम ठीक है काम कर रहा हूँ बैंक में जॉब कर रहा हूँ दस से छह की मेरी ड्यूटी है ठीक है फिर भी मैं पढ़ रहा हूँ ठीक है अन अकेडमी पर लाइसेंस भी बना रहा हूँ अकेडमी पर कोर्सेज बना रहा हूँ आपके साथ लाइव सेशन भी ले रहा हूँ संडे को बैठा हूँ फिर भी मैंने इस एग्जाम को तब भी मैनेज किया क्रैक करने के लिए तो जब क्रैक किया मैंने तो ऑब्वियस है आप भी कर सकते हैं आप तो बैंक का एग्जाम दे रहे हो बैंक का एग्जाम तो इससे तो ईजी होगा ये तो मानते हो ठीक है तो करो क्रैक लगे रहो नेक्स्ट अटेम्प्ट टू क्लियर कितने अटेम्प्ट हैं सर बहुत सारे टीचर्स बहुत सारे जनता मिलेगी आपको अरे यार प्री का एग्जाम क्लरिकल का एग्जाम तो क्वालिफाई करना है और निकाल देना क्या पचपन साठ क्वेश्चन कर लेंगे और हो जाएगा ठीक है कौन से मार्क्स काउंट अरे दिमाग से निकाल लो इस चीज को वहम को ठीक है अगर आप घर पे यही सोच के जाओगे ना मैंने पचपन क्वेश्चन करने वहां चालीस क्वेश्चन होंगे अगर घर से सोच कर जाओ कि मैंने सत्तर अस्सी क्वेश्चन करने हैं मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करते हो ना डेली तो अगर ये टारगेट बनाओगे मैंने बस पचपन ही क्रैक करना है तो कुछ नहीं होने वाला ठीक है कम से कम स्टार्टिंग में फर्स्ट मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करते हो तो पचपन आते हैं नेक्स्ट अटेम्प्ट करते हो सिक्सटी एट आते हैं सॉरी सिक्सटी याद नहीं है सिक्सटी फाइव आएंगे सेवेंटी आएंगे इंक्रीज होती रहेगी अगर आप अगर अच्छे से प्रिपेयर करते हो मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जो नाइनटी नाइनटी तक अटेम्प्ट करके आते हैं इस एग्जाम में और उनके एक्यूरेट होता है वो उनके नाइनटी में से एट्टी तक मार्क्स आते हैं ठीक है ज्यादा भी आते हैं तो प्लीज आप ये मत सोचिए कि पचपन ही करके आएंगे एक टारगेट फिक्स करके जाइए हाँ यार पचपन करके आएंगे हो जाएगा अरे नहीं होगा ठीक है तो अपने टारगेट को ज्यादा कीजिए थिंक बिग अचीव बिग अगर बड़ा नहीं सोचोगे तो कर भी नहीं पाओगे उतना बड़ा ठीक है छोटा सोचोगे तो छोटी रोज सोच रह जाएगी तो प्लीज नेक्स्ट है हाउ टू टैकल दी चेंज पैटर्न फिर से वही सर पैटर्न देख लिया लोगों के दिमाग लोगों की बातें सुन ली बट ये नहीं सोचा कि उस पैटर्न में है क्या बदलाव क्या है ठीक है अब बदलाव क्या है अरे टाइम इंक्रीज हो गया क्वेश्चंस कम हो गए इससे बड़ा बदलाव क्या होगा इससे अच्छा ही चीज क्या होगी कि टाइम इंक्रीज हो गया ये मैं मानता हूं कि क्वेश्चंस हार्ड हो जाएंगे क्वेश्चंस टिपिकल आएंगे पहले से बहुत ज्यादा बट अगर आपने अच्छे से प्रैक्टिस कर रखी है तो आपके लिए तो बढ़िया है ना जो ज्यादा अच्छे से प्रैक्टिस करेगा उसके लिए ज्यादा हार्ड क्वेश्चंस आएंगे उस वो ज्यादा अच्छे से क्रैक कर पाएगा क्यों नहीं क्रैक कर पाएगा क्योंकि उसने अच्छे से प्रैक्टिस की है की है ना आप लोगों ने तो बढ़िया है ठीक है तो करते रहो प्रैक्टिस हार्ड क्वेश्चन आएंगे क्रैक करोगे आप उनको मुझे मालूम है ठीक है तो चिंता मत कीजिए इस एग्जाम पैटर्न के चेंज की हार्ड क्वेश्चन की प्लीज ठीक है नेक्स्ट बैंक जॉब इज अ रिस्की जॉब अरे रिस्की जॉब कहा है ठीक है है रिस्की जॉब चलो मान लिया एग्री कुछ लोग कमेंट्स में भी लिखेंगे मुझे पक्का यही बाद में कंट्रोवर्सी होगी कि यार ये तो ऐसे बोल रहा है मेरा दोस्त वहां पोस्टेड है मेरा दोस्त वहां पोस्टेड है उसने तो ये बता दिया कि रिस्की जॉब है एनपी लेवल बहुत इंक्रीज हो रहा है अरे क्या इंक्रीज हो रहा है यार सब गलतियों की वजह से इ
उन अकाउंट्स को उन लोन्स को बिना उसके गाइडलाइंस फॉलो किए वायलेशन करते हो गाइडलाइंस का और आप उनको सेंक्शनिंग करते हो या कुछ भी करते हो तो ऑब्वियस आपके लिए रिस्क ही है ये आप खुद अपने लिए रिस्क मोल ले रहे हो ना कि बैंक आपके लिए रिस्क दे रहा है बैंक आप बैंकिंग जॉब आपको रिस्क दे रही है ठीक है अब प्लीज ये मत सोचिए मैंने पिछले छह सालों में क्रेडिट में ही काम कर रहा हूँ ठीक है सभी डिपार्टमेंट में काम किया जनरल बैंकिंग में काम किया क्रेडिट में भी काम किया रिस्क मैनेजमेंट डिपार्टमेंट में काम किया मैंने तो प्लीज ये मत सोचिए इतने करोड़ों हजारों लाखों के लोन सेंक्शन कर दिए हैं मैंने ठीक है बट मुझे तो नहीं कभी कोई रिस्क लगा मैं बैंक की गाइडलाइंस को फॉलो करता हूं तो हो जाता है ठीक है तो आसपास मत ध्यान दीजिए लो कुछ कुछ तो लोग कहेंगे लोगों को का काम है कहना छोड़ो कल की बातें इसी में बीत जाएगी रहना तो इस मूवमेंट को मत छोड़िए ये मूवमेंट आपका पढ़ाई का रिमर्स पर मत ध्यान दीजिए बैंकिंग जॉब बहुत अच्छी है प्रमोशन बहुत अच्छे चांसेस हैं अगर प्रमोशन के बारे में करियर ग्रोथ के बारे में जानना तो मैंने ऑलरेडी लाइव सेशन लिए हुए हैं तो आप उन पे जाइए आप उसके बारे में जान सकते हैं कि किस तरह से करियर ग्रोथ होगी ओके नेक्स्ट क्रैकिंग इंटरव्यू इज ए इम्पॉसिबल टास्क अरे इंटरव्यू कौन कौन लेता है इंटरव्यू आप मेरे जैसे लोग लेते हैं ठीक है आपके साथ मैं इंटरेक्ट कर रहा हूँ और क्या मेरे सीनियर्स हैं वो इंटरव्यू लेते हैं और कौन लेता है इंटरव्यू ऐसे ही लोग होते हैं फिर से वही कहूंगा कोई यार वो मार्स मरकरी या और कहीं कहीं एलियन तो है नहीं ठीक है इसी एनवायरनमेंट के क्वेश्चंस वो पूछते हैं इसी दुनिया के क्वेश्चन पूछते हैं ना तो क्यों घबरा रहे हो इंटरव्यू भी क्रैक हो जाएगा पीओ के एग्जाम में इंटरव्यू क्यों नहीं क्रैक होगा होगा ना ठीक है और प्लीज डोंट पैनिक मैं आपके साथ मैं शुरू से कहता हूं मैं आपके साथ बना बना रहूंगा जब तक आपकी अलॉटमेंट नहीं हो जाती और इवन आपके बैंकिंग सेक्टर ज्वाइन करने के बाद भी मैं आपके साथ यही अवेलेबल रहूंगा अकेडमी के प्लेटफॉर्म पर आप मुझे किसी भी तरह क्वेश्चन पूछिए मैं लास्ट सिक्स ईयर से ऐसे ही आप जैसे लोगों का ही डाउट्स क्लियर कर रहा हूँ इंटरव्यूज क्रैक करवाने में हेल्प कर रहा हूँ तो आपकी भी करूंगा पहले मेरे पास एक छोटे से टाउन में मैं रहता हूँ ठीक है तो यहाँ के कुछ लोग होते हैं मेरे पास अब मेरे पास हजारों स्टूडेंट्स हैं ठीक है तो आपको मैं हेल्प करूंगा आप बने रहिए मेरे साथ इंटरव्यू हम क्रैक करेंगे किस तरह से क्रैक करेंगे क्या क्वेश्चंस आएंगे सब कुछ मैं आपको बताऊंगा जब आपके इंटरव्यूज आ जाएंगे टेंशन मत लीजिए नेक्स्ट रीडिंग मोर बुक्स अरे ज्यादा से ज्यादा बुक पढ़ो दस बुक्स पढ़ो बीस बुक्स पढ़ो प्रैक्टिस करो हर एक बुक की एक एक क्वेश्चन प्रैक्टिस सर्ट्स करते रहो ओके सो so, आपका ज्यादा चांसेस है रोमन सैनी सर की बात करूँ को फाउंडर ऑफ दिस अकेडमी प्लेटफॉर्म उन्होंने एक बहुत ही अच्छा कोट दिया था आज से एक दो साल पहले मैंने उनका लेक्चर को सुना था जिसमें उन्होंने बताया था कि आप प्लीज दस बुक्स को एक 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 बार मत पढ़िए एक बुक को दस बार पढ़िए आप रिवीजन कीजिए रिवीजन इज मस्ट रिवीजन इज द की टू सक्सेस आप उस बुक को पढ़िए लगे रहिए रिविजन करते रहिए दस बुक्स पढ़ने की जरूरत नहीं है कुछ बुक्स मार्केट में अवेलेबल हैं मैथ्स की आपको अवेलेबल है रीजनिंग की बहुत मोटी मोटी बुक्स है चार सौ पांच सौ पेजेस की बुक्स हैं अरे चार सौ पांच सौ पेजेस की बुक कहाँ पढ़ पाओगे मेरे अकॉर्डिंग तो सिर्फ साठ दिन की तैयारी करके आप बैंकिंग एग्जाम क्लियर कर सकते हो साठ दिन की अगर मैं प्रिपरेशन बताऊँ ना तो आपको साठ दिन में तो बुक ही नहीं कम्प्लीट होगी आपकी ठीक है तो प्लीज छोड़ दीजिए उन बुक्स को अपने घर पे पाइलअप मत कीजिए बुक्स को लाइब्रेरी मत बनाइए बुक्स को मत बुक्स में मत उलझिए ठीक है एक बुक में उलझिए दो बुक्स में उलझिए बट सैकड़ों दस पंद्रह बुक्स में मत उलझिए ठीक है बुक्स में आ, अपनी पढ़ाई को मत कीजिए बुक्स में अपने सपनों को देखिए अगर वो सपने आप बुक्स में सपने को देखेंगे तो आप इजिली उस एग्जाम क्रैक कर सकते हैं ठीक है नेक्स्ट द लास्ट मिथ जो मैं आपको शेयर करने वाला हूँ वो है क्रैकिंग एग्जाम विदाउट कोचिंग सो कैसे क्रैक करेंगे एग्जाम को विदाउट कोचिंग यस यू कैन डू दैट यू कैन डू दैट आई एश्योर यू कैन ठीक है बट इसके लिए एक स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी एक टाइम टेबल डिजाइन करना पड़ेगा 60 डेज टू 80 डेज का एक डेडिकेशन रहेगा हमारा ठीक है uh, तो उस डेडिकेशन के अकॉर्डिंग उस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग आप चलिए और आपका एग्जाम बिना कोचिंग के क्रैक हो जाएगा अब वो कैसे होगा ठीक है नेक्स्ट लाइव सेशन इस वीक मेरा होने वाला है कोर्स अन एकेडमी पर अपलोड हो जाएगा कुछ दिन में जिसमें मैं पूरा का पूरा एक प्लान डिजाइन करूंगा एक एक दिन का आपको बताऊंगा अन अकेडमी के प्लेटफॉर्म के थ्रू आप किस तरह से बिना कोचिंग के घर बैठे बैठे आप पढ़ सकते हैं एक एक टॉपिक पे एक एक नैन अकेडमी पे जो एजुकेटर्स अवेलेबल हैं उनको मैं लिंक प्रोवाइड कराऊंगा आप उस टॉपिक को डेली उस 
के अकॉर्डिंग आप चलते रहिए ठीक है एक एक दिन का प्लान चलते रहिए क्या मोक टेस्ट कब अटेम्प्ट करना है कौन सी चीज कहाँ से पढ़नी है सब आपको एक एक चीज मैं बताऊंगा और आई एम श्योर कि आप इस एग्जाम को बिना कोचिंग के भी क्रैक कर सकते हैं घर बैठे बैठे तो प्लीज एक्सपेंसिव इंस्टीट्यूट जितने भी एक्सपेंसिव कोचिंग है जरूरी नहीं है जितनी ज्यादा एक्सपेंसिव कोचिंग हो उतने ज्यादा आपको अच्छे एजुकेटर्स मिलेंगे यहाँ पर अगर आपको लग रहा है कि मैं मैं अच्छा अच्छे से आपको क्लियर कर रहा हूँ आपके डाउट्स तो उम्मीद करता हूँ बाकी एजुकेटर्स भी आपके डाउट्स बहुत अच्छे से एन अकेडमी पर क्लियर कर लेंगे तो जस्ट वेट फॉर माई दिस नेक्स्ट सेशन उसमें मैं आपको और अच्छे से आपको बताऊंगा चीजें ठीक है कि एक एक दिन का आपको प्लान डिजाइन करेंगे हम और कुछ क्वेश्चन अब मेरे पास आ रहे हैं तो मैं उन क्वेश्चन के बारे में आपको थोड़ा बता दूँ कि आ, कुछ लोग पूछ रहे हैं बैंकिंग अवेयरनेस के लिए देखिए बैंकिंग अवेयरनेस मेरे ऑलरेडी कोर्सेज अपलोडेड हैं अनकेडमी पर आप बैंकिंग अवेयरनेस के मेरे लेसन को सुन सकते हैं वहाँ पर मैंने बैंकिंग अवेयरनेस बैंकिंग कंसेप्ट के बारे में बहुत अच्छे से समझाया बेसिक से लेकर मेरे मोर देन फोर्टी फाइव लेसन वहाँ पर अपलोडेड हैं आपको बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड जितने स्टैटिक क्वेश्चन आपको क्लियर हो जाएगा और बहुत ही जल्दी मैं करंट आपके जो जी के हैं उनको शुरू करने वाला हूँ एक दो दिन में वो भी अनकेडमी पर लाइव हो जाएंगे ठीक है आपको टाइम टेबल दे रहा हूँ ऑलरेडी मेरा ट्वेंटी वन डेज का टाइम टेबल ऑलरेडी 30 डेज का टाइम टेबल मेरा अब अब 20 डेज रह गए हैं जब एग्जाम को एक 30 डेज का टाइम टेबल ऑलरेडी मैंने दिया था वहां पर अनकेडमी पर तो आप उसको भी देख सकते हैं आप उसको भी सुन सकते हैं ठीक है आई यू पी एस प्री को एग्जाम को क्रैक करने के लिए ठीक है आप देखिए जानिए मेरे कोर्सेज को समझिए ठीक है आपको कोई डाउट है तो वहां पर एक डाउट डिस्ट्रॉयर सीरीज भी मैंने शुरू किया है डाउट डिस्ट्रॉयर सीरीज में आप जा सकते हैं उस पर आप कमेंट सेक्शन में लिखिए और नेक्स्ट डे आपको वीडियो के फॉर्म में मैं आपको उन क्वेश्चन का रिप्लाई करूंगा आपके वो क्वेश्चन किसी भी चीज से रिलेटेड हो सकते हैं आपके जो मैथ्स हैं और चाहे वो रीजनिंग के क्वेश्चन हो चाहे कोई भी आपका क्वेश्चन आप कमेंट सेक्शन में जस्ट पोस्ट कीजिए मुझे मैं नेक्स्ट डे उसको क्रैक करूंगा उस क्वेश्चन को उस क्वेश्चन का आपको समझाऊंगा ठीक है और देखिए काफी सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं टाइम कॉन्स्टेंट मेरे पास है तो इसलिए मैं यहाँ पर ऑब्वियस आंसर नहीं कर पाऊंगा आप मेरे अनकेडमी प्रोफाइल पर जाइए ठीक है तो आप सर्च कीजिए कपिल काटपाल मेरा कोर्स का लिंक नीचे डिस्प्ले हो रहा होगा ठीक है आप उस पर क्लिक करके अन पर जा सकते हैं मुझे डाउट डिस्ट्रॉयर सीरीज पर आप कमेंट लिखिए मैं आपके आंसर वहाँ श्योर श्योर दूंगा नेक्स्ट डे वीडियो में आपके लिए अवेलेबल रहूंगा ठीक है तो लास्ट में यही एंड करूंगा जस्ट एवरी wake up with determination and go to bed with satisfaction din mein hausla rakhiye hausla hi sab kuch hai apni hausle ko barqarar rakhiye aap agar shuruaat din ki kijiye determination ke sath aur jab aap sone se pehle aapko ye lage ha yaar aaj kuch kar diya maine kuch hasil kiya kuch maine itni padhai ki itna sab kuch kiya ha next 2 mahine mein crack karunga yahi soch kar yahi satisfaction ke sath aap roz डेली सोने से पहले यही सोचिए तो आज के सेशन को इसी के साथ मैं एंड करता हूँ टेक केयर बाय फॉलो मी इन एन अकेडमी मेरा लिंक नीचे अवेलेबल है ओके थैंक यू